Cesaressa Graziottin, prima di salutarci, un commento a questi dati, tutti eh, che, che raccontano tutto il desiderio di, di baci delle donne. Sì, si raccontano anche le assenze, d'altra parte non possiamo nemmeno baciare persone con le quali non eh, ci certo. sia un feeling profondo, anche perché il bacio rivela moltissimo di noi, rivela moltissimo dell'altro e mette a nudo la nostra verità, soprattutto se ci prendiamo il tempo per assaporarlo, per a desiderarlo e per lasciare che la, le vibrazioni dell'altro entrino dentro di noi, invece oggi c'è una frenesia accelerata in cui il tempo dell'erotismo, non per tutti per fortuna, ma per molti è molto concitato, tende ad andare subito sulla penetrazione e quindi si perde veramente quella capacità tra l'altro di eccitare potentissimamente in particolare la donna, una donna che baci appassionatamente arriva a livelli di eccitazione mentale, cerebrale, fisica e corporea generale altissimi, mentre molte donne poi si lamentano di non avere piacere o di essere non orgasmiche, ma perché? Perché non c'è stata questa fase di eccitazione formidabile che non è neanche delle carezze, è proprio di un bacio appassionato, perché quando poi noi baciamo si forma questa piattaforma orgasmica, questa grande congestione genitale che poi è il prerequisito biologico perché la donna possa avere 1, 3, 5, 10 orgasmi se eh, è proprio partita quindi, felice e festosa professoressa Graziottin um, agli uomini cosa diciamo? baciate le vostre donne in modo appassionato è reciproco, eh? a volte sono le donne che tendono a evitare il bacio molti dei mariti si lamentano per esempio di questo allora io parto dalla domanda basic eh, lei cura moltissimo l'igiene della bocca sono domande banali, addirittura brutali però troppo spesso nel matrimonio si perde la cura del sé che abbiamo invece quando abbiamo, dobbiamo incontrare un fidanzato nuovo o un amante e invece è importantissima una cura del corpo che passa anche per una curatissima igiene della bocca in modo tale che ci possa essere tutto il profumo della nostra verità, dei nostri feromoni, della nostra bellezza non insieme poi da quella prosaica poca cura di sé che può far passare la voglia certo. di baciare soprattutto nella coppia stabile perché proprio nella coppia stabile dove vediamo che il bacio latita scompare e questo è un fattore predittivo poi di crisi della relazione professoressa Graziottin la bacio grazie per essere stata <ride> con noi buona, buona giornata tutti, buona giornata a voi tutti grazie buongiorno